வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸோ ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எல்லா விதமான விஷயங்களும் இந்த வீடியோ எண்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுடுங்க ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி ஹேவ் அண்ட் ஃபைவ் கண்டென்ட் ஸோ என்னென்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் அமைனோ ஆசிட் ஸோ ஒரு அமைனோ ஆசிட்னா என்ன யாராச்சும் புரிகிற மாதிரி சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டிக்குமே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்ல ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறமா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா என்ன நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா என்ன ஸோ இதை எல்லாம் தவிர்த்து இந்த ஒன் லெட்டர் அண்ட் த்ரீ லெட்டர் கோட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கூட இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் புரிகிற மாதிரி ரொம்பவே ஈஸியாக பார்த்துடலாமே வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் அமைனோ ஆசிட் ஸோ ஒரு அமைனோ ஆசிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகாக பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் அமைனோ ஆசிட் இஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன எடுத்தாலும் பூத் லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் நம்ம என்ன பொருளையோ இல்லை உயில் வாழ்கிற லிவிங்கோ நான் லிவிங்கோ என்ன விதமான பொருட்களையோ மனுஷங்களையோ திங்ஸோ அனிமல்ஸோ எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது எத்தால உருவானதுன்னா எங்கே வந்து நிற்கும்னா ஆட்டம் ஆட்டம்ன்ற பார்ட்டிக்கல் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாகிறது தான் செல் இந்த செல் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறது தான் மனுஷன் ஸோ அதே மாதிரி தாங்க எல்லா உயிரினங்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐயன் எடுத்துக்கிறோம் இரும்பு ஸோ இப்போ இப்போ இரும்பை நீங்கள் சின்ன சின்னதாக அப்படி நொறுக்கிக்கிட்டே போனீங்கன்னா கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்கும் அட் த பாயிண்ட் எங்கே வந்து நிற்கும்னா அது ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டமுக்கு பேர் ஐயனாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஐயனால் உருவாகினது தான் அந்த ஓவரால் இரும்பே ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு நைன்டி ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டம்னா என்னன்னு தெரியாதவங்க என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ வாட் இஸ் ஆட்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் மேலே கார்ட்ஸ்லையும் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பிகாஸ் ஆட்டம்ன்றது பேசிக் ஃபார் ஆளுங்க நீங்கள் என்ன தான் கற்றுக்கினாலும் ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டம்ன்றது ஒரு பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லாமே ரொம்பவே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன சொன்னேன் எல்லாமே ஒரு ஆட்டம்னால உருவானது அப்போ இந்த அமைனோ ஆசிட்ன்றது ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்னா என்ன ஒரு ஆட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறது ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் ஸோ இதில் என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த நாலும் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூலான அமைனோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து சில அமைனோ ஆசிடில் வந்து சல்ஃபர் என்ற ஆட்டமும் ஆட் ஆகிருக்கோங்க சரியா ஸோ நார்மலி அமைனோ ஆசிட் எதால் மேட் அப் ஆஃப் ஆனதுன்னு கேட்டால் நைட்ரோஜன் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் தான் அதோடய மெயின் சோர்ஸ் ஸோ இதுக்கு தவிர்த்து சில பல அமைனோ ஆசிடில் என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக சல்ஃபரும் ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த அமைனோ ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அமைனோ குரூப் இருக்குன்னு வாங்க கார்பாக்சில் குரூப் இருக்குன்னு வாங்க ஆர் குரூப் அதுவும் ஆப்வியஸ்லி எந்த பொருள் எடுத்தாலும் எங்கே வந்து நிற்கும் ஆட்டம் ஸோ மீத்தேன் எதால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்குன்னா ஒரு கார்பன் அதை சுற்றி நாலு ஹைட்ரோஜன் அதாவது சி ஒன்று இருக்குது ஹெச் ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஹெச் ஃபோர் ஸோ சிஹெச் ஃபோர் தான் இந்த மீத்தேனோட ஃபார்ம்லா ஏன் அமினோ ஆசிடை வந்து மீத்தேன் தெரவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பாருங்களேன் ஸோ இதில் மீத்தேனுக்கு வந்து சி இருக்குது அதை சுற்றி நாலு ஹெச் இருக்கா ஸோ அமைனோ ஆசிட்டுமே அப்படி தாங்க இருக்கும் நடுவில் சி இருக்கும் அதை சுற்றி நாலு கோடு இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க ஹெச் இடத்துல இங்கே வந்து ஹெச் டூ என் இருக்குது ஸோ ஹெச் டூ என்ன வந்து அமைனோ குரூப் அப்படின்வாங்க ஸோ இங்கே இருக்க ஹெச்சில் வந்து ஹைட்ரோஜன் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க ஹெச்சில் வந்து சிஓஓஹெச் இருக்குது இதை வந்து கார்போ ஆக்சிலிக் குரூப் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த மூணுமே ஜென்ரலாக இந்த மூணுமே எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸ்க்கும் எப்போவுமே ஒன்றா தாங்க இருக்கும் அது எப்போவுமே மறக்கவே கூடாது ஸோ
ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடையும் ஒவ்வொரு விதமாக பிரிக்கிறாங்க லைக் கிளைசின்னா அது இந்த டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வார் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ஆர் குரூப்பை வச்சு தான் இந்த ஆர் குரூப் மாறுறதுனால தான் இந்த டோட்டல் அமினோ ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சரே மாறி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்க்கும் ஒவ்வொரு பேர் தராங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு அமினோ ஆசிடோட ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் இப்படி தாங்க இருக்கும் ஒரு அமைனோ குரூப் இருக்கும் ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஆர் குரூப் இருக்கும் ஸோ ஆர் குரூப் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆக கண்டி பேலன்ஸ் த்ரீ எப்போவுமே எல்லா அமினோ ஆசிட்க்கும் ஒன்னா தாங்க இருக்கும் இப்ப ஏன் நான் இதை மீத்தன் டெரிவேட்டிவ் சொன்ன புரியுதா மீத்தனுக்கும் கார்பனை சுத்தி நாலு இருக்கா சோ இங்கேயும் அமினோ ஆசிட்க்கும் கார்பனை சுத்தி நாலு இருக்கா அதனால்தான் இது வந்து மீத்தைன் டெரிவேட்டிவ்ஸும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப இந்த கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா புரியும் சோ இங்க ஆர் இருக்கா ஆர்னா இந்த ஆர் தான் அந்த ஆர் சிஹெச் இருக்கா இங்க சி இந்த சிஹெச் தான் அந்த சிஹெச் சோ இங்க என்ஹெச் டூ வந்து இந்த அமைனோ குரூப் இருக்குல்ல அந்த தான் அதே சோ இங்க சிஓ ஹோச் வந்து கார்பாக்சில் குரூப்பா அந்த கார்பாக்சில் குரூப் தான் அப்படியே போட்டிருக்காங்க சோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம கற்றுட்டோம்னா இதுக்கப்புறமா வர எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் அமினோ ஆசிட்னா என்ன அதோட ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன எல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்க்கு போகலாமே ஸோ இப்போது அமினோ ஆசிட் வந்து நிறைய விதமாக கிளாசிஃபை கேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து டூ இம்பார்ட்டன்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட சிந்தசிஸ் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அது என்னடா சிந்தசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது ஓவரால் டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்வாங்க சிலது வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்வாங்க அது என்னடா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா இது வந்து நம்ம பாடி வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணாதுங்க ஸோ நம்ம வெளியில் இருக்கு இல்லையா நம்ம டயட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலையோ சில பேர் டயட் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இது வந்து நம்ம பாடி சிந்தசிஸே பண்ணாது ஸோ நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா நம்ம வெளியில் இருந்து எடுத்து தேவையில்லாமிட்டு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் எசென்ஷியல் வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கணும் நான் எசென்ஷியல் வந்து நம்ம பாடியிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சிந்தசிஸ் ஆகிடும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்டிக் அமினோ குரூப் பேசிக் அமினோ குரூப் நியூட்ரல் அமினோ குரூப் அப்படின்றாங்க ஆசிட்டிக் அமினோ குரூப்னா நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் கார்பாக்சல் குரூப் அது ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் மேலே இருந்தால் அது வந்து ஆசிட்டிக் அமினோ குரூப் அப்படின்றாங்க ஸோ பேசிக் அமினோ குரூப்னா இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் பார்த்தோம் இல்லையா அமினோ குரூப் அது ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் மேலே இருந்தால் அது வந்து பேசிக் அமினோ குரூப் அப்படின்றாங்க நியூட்ரல் அமினோ குரூப்னா ஆப்வியஸ்லி என்ன இருக்கும் ஒரு கார்பாக்சல் குரூப்பும் ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் அதாவது அமைனோ குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணும் ஆசிட்டிக்னா ஒன் அண்ட் மோர் கார்பாக்சில் குரூப் பேசிக்னா ஒன் அண்ட் மோர் அமைனோ குரூப் நியூட்ரல்னா திஸ் ஒன் அண்ட் தட் ஒன் அதாவது ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் அண்ட் ஒரு அமைனோ குரூப் இருந்தால் அது நியூட்ரல் ஓகே ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு கிளாசிஃபிகேஷனும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ சில பல சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட் சேம் தாங்க அதில் சில பல சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சரை நான் எப்படி அது வருது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் படித்தாலே லைக் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே பேலன்ஸ் எல்லாம் சேம் ப்ராசஸ் தாங்க ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட் ஸோ இங்கே வந்து ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் நான் கொடுத்துருக்கு சேம் அமைனோ குரூப் இருக்குது கார்பாக்சில் குரூப் இருக்குது ஹைட்ரோஜன் இருக்குது மேலே ஆர் குரூப் இருக்குது இந்த மூணு எல்லாத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ஆர் குரூப் மட்டும் தாங்க மாறும்னு நான் சொன்னேன் அம்மா தானே ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஹெச் டூ என் இருக்குது இங்கே ஹைட்ரோஜன் இருக்குது இங்கே சிஓஓ ஹெச் இருக்குது ஸோ
இதை வந்து அலனைன்னு சொல்லி நேம் வச்சுட்டாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களா இங்கே ஹெச் டூ என் இருக்கு இங்கே சிஓஓ ஹெச் இருக்கு ஸோ இங்கே ஹெச் இருக்கு ஸோ இங்கே ஆர் குரூப் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கு சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் இருக்கு ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து செரைன் சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுட்டாங்க ஏன்னா இதில் இருக்க ஆர் குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அதனால இதுக்கு வந்து செரைன் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலி இங்கே வந்து ஆர் குரூப் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹெச்சு வந்து மேலே போயிருக்கு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா அமினோ ஆசிட் இந்த ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சரை நிறைய பேர் நிறைய விதமாக எழுதுவாங்க ஸோ லைக் ஹெச் டூ என் இருந்தனா என்ன இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு கோடு போட்டு ஹெச் மேலே ஒரு கோடு போட்டு ஹெச் அப்படின்னு எழுதுவாங்க இந்த சி வந்து இங்கே டபுள் போன் சி ஓ போடுவாங்க இன்னொரு கோடு போட்டு ஹெச்னு போடுவாங்க ஸோ இந்த ஆறு வந்து மேலேயும் இருக்கலாம் கீழேயும் இருக்கலாம் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் பட் நீங்கள் என்ன தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் நீங்கள் அதை டிரைவ் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தாங்க இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சில பல அமினோ ஆசிட் லைக் கிளைசின் அலன்னைன் சரி ஸோ பேலன்ஸ் செவன்டீன் அமினோ ஆசிட்கும் இந்த த்ரீ ஒன்னாக தாங்க இருக்கும் இந்த ஆர் குரூப் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஓவரால் இந்த ஓவரால் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கே அது வந்து பேர் தராங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ வாங்க எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் சார் ஓவரால் நம்மக்கிட்ட டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டென் வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்றாங்க எசென்ஷியல்னால் என்ன இது நம்ம உடம்புல சென்சஸஸ் ஆகாது நம்ம வெளியிலேருந்து டயட்லேருந்து தான் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது என்னென்ன அமினோ ஆசிட்னா இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்க பாருங்களேன் ஆர்ஜினைன் ஹெஸ்டடின் ஐசோல்யூசின் லியூசின் லைசின் மெத்தியோனைன் ஃபினாலலானைன் த்ரியோனைன் ட்ரிஃப்டோஃபேன் வேலின் ஸோ இந்த பத்துமே பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அதாவது நம்ம வெளியிலேருந்து தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் நம்ம வெளியிலேருந்து எடுத்துக்க தேவையில்லை இது வந்து நம்ம பாடியே ஓனாக சிந்தசிஸ் பண்ணும் அந்த அமினோ ஆசிட்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா அலன்னைன் அஸ்பாரிஜின் அஸ்பாட்டேட் சிஸ்டின் குளுடாமேட் குளுடாமைன் கிளைசின் ப்ரோலைன் செரின் ட்ரையோசின் ஸோ இந்த பத்து வந்து நான் எசென்ஷியல் ஸோ இதுதான் வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் இதுதான் வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுலேயே வந்து அமினோ ஆசிட்லேயே வந்து அப்படியே பிரிப்பாங்க லைக் இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச சிம்பஸ்ட் அமினோ ஆசிட்னா அது வந்து கிளைசின் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்க அமினோ ஆசிட்னா அது வந்து ட்ரிஃப்டோஃபேன் ஏன் இந்த ட்ரிஃப்டோஃபேன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க அமினோ ஆசிட்லேயே லார்ஜஸ்ட் பெரிய அமினோ ஆசிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் அதோட பெரிய அமினோ ஆசிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்டோஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க அமினோ ஆசிடும் ட்ரிஃப்டோஃபேனில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சல்ஃபர் கண்ட்ரி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்டில் ஸோ சில பல அமினோ ஆசிட்ல வந்து சல்ஃபர் ஆட் ஆயிருக்கும் அந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க <laughs> ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து என்னடா இந்த அமினோ ஆசிட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒன் லெட்டர் கோடு கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ லெட்டர் கோடு கொடுத்துருக்கேன் எதுக்கு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து கோடு வேர்ட்ஸ் வச்சோ யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்ம லைக் பேசிக் லெவலில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இருக்கிற வரைக்கும் லைக் காலேஜ் ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் இயர் வரைக்கும் இருக் இருக்கிற வரைக்குமே ஸோ நமக்கு வந்து ஓவரால் இந்த அமினோ ஆசிட் பேர் சொல்லி தருவாங்க லைக் அலானைன் இப்போ ஏதாச்சும் நமக்கு சொல்லி தரும்போது அலானைன் சிந்தசிஸ் ஆகுது ஆர்ஜினைன் இது ரெண்டு இது எல்லாமே சேர்த்து தான் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம ஃபர்தர் ஃபர்தர் ஹையர் கிளாஸ்க்கு போகும்போது இந்த ஏஆர் என்டி சிஇ கியூ ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு என்னென்னே புரியாது இல்லை இந்த ஏஆர் என்டி சிஇ கியூனா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் அ கோடு லெட்டருங்க ஒன் லெட்டர் கோடு ஃபார் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்வாங்க இப்போ வந்து ஏஆர் அப்படின்னு மேம் யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அது இட்ஸ் நத்திங் பட் அலான்டைன் ஆர்ஜினைன் அமினோ ஆசிட் தான் அவங்க வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக ஏஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிடெயில் எஸ் அமினோ ஆசிட்னா என்னென்ன
ஒரு அதோட கோடு ஸோ இதோட ஷார்ட் கோடு தான் வந்து இந்த ஒன் லெட்டர் இப்போ ஏஎல்ஏ சிந்திச்சு சாகுதுனா என்னது அலனைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அர்த்தம் ஏஆர்ஜினா ஆர்ஜினைன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏஎஸ்பினா ஏஎஸ்என்னா அஸ்பாரிஜினே சொல்கிறாங்க அர்த்தம் ஏஎஸ்பினா அஸ்பாட்டிக் ஆசிடை சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்க்கு இந்த ஒன் லெட்டர் அண்ட் த்ரீ லெட்டர் கோடு எல்லாம் இருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போது இப்போது பேசிக்கில் இருக்கவங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ் நம்ம ஃபியூச்சரில் ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ் பண்ணுறச்ச இந்த ஒன் லெட்டர் அண்ட் த்ரீ லெட்டர் கூட படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ நம்ம இப்போலேருந்து இதை பழகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம படிக்கும்போது இது ரொம்பவே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோங்க ஓகே ஹூப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதாங்க ஸோ இன்றைக்கி குவாட்ஸ் ஆஃப் த டேல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் மீன் த கிரேட்டஸ்ட் க்ளாரி இன் லிவிங் லைஃப் நாட் இன் நெவர் ஃபாலோயிங் பட் இன் ரைசிங் எவ்ரி டைம் வி ஃபால் ஆமாம் தானே ஸோ இந்த கிரேட்டஸ்ட் க்ளாரினா என்ன க்ளாரி அப்படின்னா மகிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்போவுமே நம்ம லைஃப்பில் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம வந்து விழுந்து விழுந்து தான் எழுந்து நடக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆமாம் தானே ஸோ அது மாதிரி தான் லைஃப்பில் நிறைய சுச்சுவேஷனில் நம்ம விழுவோம் ஆனால் என்ன மகிமைனா நம்ம எத்தனை வாட்டி விழுந்தாலும் அகெயின் எழுந்து நிற்கணுங்க ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஓன் மோட்டிவேஷன் நம்மளுக்கு நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுக்கிற முயற்சி தாங்க எல்லாமே ஸோ மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் காதலே வாங்காதீங்க ஸோ நம்ம நல்ல மைண்ட் செட்டும் நம்ம கிட்டே இருக்க ஹார்ட் ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக நம்மளை கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிற்கும் ஸோ உங்களோட ஃப்யூச்சர் என்டிவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த விஷஸ் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் தான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கேர் என்னோட பேர் ஹீனா என்னோட சேனல் நேம் லேர்ன் வித் ஹீனா இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் லேர்ன் வித்